んこんにちは今日は4月の13日から始まっている続々深海生物2023について皆さんに内容をたっぷり紹介していきたいと思います今回の深海イベントはですね第1章から4章までで構成されていてかなり内容盛りだくさんになっております今回一つこのようなクイズラリーを用意しているんですけれども館内入り口1階で配布しています中にはクイズがあって各章各コーナーでクイズの答えを埋めていただき最後出口でこれを提出していただきますとあるものがもらえるプレゼントもありますので皆さんよかったら挑戦してくださいはいそれではこれから館内のコーナーを紹介していきたいと思いますまずは1階の入り口からですまず最初に見えるのはこちらの大きなモニターですねでここではですねこれから深海イベントが始まるぞっていうようなワクワクした内容になってましてとちなみに今回のイベントのテーマは「駿河湾の生物大調査」というふうに掲げていますでその始まりの文章とあとはドローンのこのような回収しているような映像とともに皆さんにちょっと臨場感をここで味わっていただけるような内容となってますそれではどんどん紹介していきたいと思いますまずはですねこちらが第一章「深海の入り口へようこそ」というふうな内容で我々が行っている水中ドローン調査についてまた水中ドローンで回収してきた生き物を実際に展示しているコーナーになりますまずこちらに現れたのは我々サンシャイン水族館が実際に調査で使っている水中ドローンです簡単にこちらに各部位を説明したパネルがありますでここではですね我々が去年から始めたドローンを使って生き物を採集してくるっていうような解説の内容が書かれていますぜひ読んでみてくださいそしてこのコーナーの,あのなんて言って目玉は実際にドローンで採集してきた生物を皆さんに見ていただけるということです現在は鳥の足という生き物をこちらの水槽で展示しています結構貴重な生き物で生きている化石とも言われています実際にですね我々が駿河湾の沼津沖の海底からこうアームを使って採集してきたわけなんですけれどもこれをぜひ皆さんに見ていただければと思いますでこちらではメイン生物としてミドリフサンコを展示しておりますはいこちらがミドリフサンコですはい続いてですねお待ちかねの第2章メンダコのエリアになりますでは紹介していきますこちらがメンダコのエリアです第2章深海のアイドル知られざる素顔という風にかけていますこのコーナーではですねいろいろな見どころがありましてメンダコの標本が見れたりあとは昨年我々が捉えた新たなメンダコの素顔いろいろな行動なんかも動画で見ることもできます標本についてですが去年我々が飼育していた個体が日本で最も長い飼育記録を樹立しましたのでそちらの標本もここで見ることができるんです続いて2階のエリアに上がってきました2階のエリアではまず初めに白い底坊主の冷凍標本がお出迎えしてくれます白い底坊主はですねなんと新種の可能性もある深海魚です水深 2000m 付近から採集された生物になりますこれまではですねソコボウズの仲間はこんなに真っ白ではなくてこう黒っぽいような茶色い姿をしていたんですけれども近年になってこのような真っ白の個体も上がるようになりましたなので新種かもしれないですね夢がありますよね続いてはこちらラブカの剥製を実際に展示しております生きている化石としても有名なラブカですが実際に近くでご覧いただけますこちらのラブカの剥製は顔の部分ですとか歯の周りとても状態が良いですラブカの特徴であるフックのような歯も注目ポイントですでは続いて第3章のお待ちかねのエリアですこちらでは深海 2000m のトッププレデター現れるとどうしましてあの横綱イワシの冷凍標本を実際に展示していますここではですね横綱イワシが実際に深海で生活している時の映像を流していますそしてこちらが実際の冷凍標本です
動画では伝わりにくいかもしれないんですけれども、なんといっても今回のこの横綱岩し展示、何がすごいかと言いますと、一つは鱗がかなり綺麗に揃っています。皆さん知っている方もいるかもですけど、横綱岩しものすごい鱗が剥がれやすくて、ここまで綺麗に鱗が揃っている標本というのはそもそもほぼ。存在していないのではないかなと自称<笑>思っております2つ目なんですけれども今回は冷凍標本での展示をしていますこれまでは横綱よし液心標本では展示されていたことはあったんですけれども冷凍標本での展示というのはこれが日本で初めてのことになりますなのでとても貴重な機会ですねそして冷凍標本の方がよりリアルな生きている時に近いそのままの姿をご覧いただけますので迫力あふれる姿をぜひ見てほしいなと思います最後にもう一個見どころなんですけれども横綱よしこれまでも日本で6例採集されているんですけれどもこれまでの個体と比べてお腹がかなり膨らんでいるっていうことが明らかになってますこちらはもしかしたら卵を持っている可能性もあるかもしれないなと推測しておりますがちょっとまだあのお腹を解剖を行ってないのでわからないんですけれどもそちらにもぜひ注目してみてくださいで続いてはですね横綱岩市の標本の隣のエリアにこちら実際に我々が横綱岩市を採集した時のことを振り返っているパネルであったりその時の様子を映像で紹介していますまたですね水深 2000m 付近に仕掛けたカメラの映像なんかも初公開しています広いチョコボーズの水中での映像はぜひ水族館に見に来てくださいあとは実際に横綱イワシの採集で用いた釣り針も今回漁師さんからお借りして展示しています結構大きいですそしてここではあの横綱イワシと身長を比べられますはい一緒に寝ていてくださいこちらが最後のエリアになります第4章海洋ゴミの脅威のエリアでは深海にもたくさんの海洋ゴミがあることが分かりました実際に深海の入り口にあたる水深 200m のエリアから最も深い部分の水深 2000m まで映像を捉えてますので皆さん是非ですねこの貴重な機会にこの海洋ゴミの映像を見に来てゴミについて考えるきっかけにしてください皆さんいかがでしたでしょうか今日は部族深海生物2023の内容を皆さんに紹介しましたこの続々深海2023は3月の12日まで開催しています最後にこの動画いいねと思った方はいいねボタンをはいそしてチャンネル登録もよろしくお願いしますまた見てくださいね